एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनिट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडेज वीडियो इज अबाउट दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग टी वाई बी कॉम सेमिस्टर फाइव एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक थियरी रिलेटेड टू द चैप्टर पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम टी वाई बी कॉम सेमिस्टर फाइव so welcome back everyone we will start with the session now so chapter number second we are going to start and chapter number second is uh, investment accounting which is related with accounting standard 13 so accounting standard 13 is the basic uh, accounting standard for investment accounting so we'll be discussing in much detail what is the chapter of investment accounting and what are the types of questions which will be asked in the university paper about this chapter to so, pehle to thoda sa theory samajhte hain ki is chapter mein hame karna kya hai exactly agar dekha jaye to chapter ke naam se aapko samajh mein aaya hoga ki isme hame investments ka accounting karna hai jab koi bhi individual kuch investments purchase karta hai to us investments ko wo apne books of accounts mein kis tarike se record karega ye sari cheeze hame is chapter mein ek ek karke seekhni hai so first of all sabse pehla question आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है देखो इन्वेस्टमेंट का वैसे तो बहुत सारे बुक्स में आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा कुछ मीनिंग मिल जाएगा कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे बट इन्वेस्टमेंट्स क्या है अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स ऐसे पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे जहाँ अगर हम कुछ पैसे लगाएंगे तो वहाँ से हमें कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेड है so whenever we are investing anything we expect something and the expectations is nothing but the return on investment which is called as roi so there can be n number of investments bahut sare type ke investments hai jo hum hamare daily life mein karte hai hum property mein investments karte hai hum shares mein investment karte hai hum gold mein investment karte hai hum fixed deposits mein investment karte hai to bahut sare type ke investments ek individual apne basis pe karta hai but hum is chapter mein padhenge ki accounting standard 13 jo hai wo investments ke bare mein kya bolna chahta hai so investments kya hai investments assets hai held by any enterprise for earning income and this income can be earned by way of dividend so we can earn income through dividend we can earn income through interest and we can also earn income through the various kinds of assets where we are investing so dekho agar hum kahi pe investments karenge to hame usse returns to milne hi wale hai number 1 and number second us assets ke वैल्यू को अप्रिसिएट किया जाएगा असेट्स का वैल्यू जो है वो अप्रिसिएट होगा असेट्स के वैल्यू में अप्रिसिएशन होगा मतलब असेट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और उसके साथ आपको रिटर्न्स भी मिलते जाएंगे ये एक बेनिफिट है ठीक है लेकिन असेट्स जो हम स्टॉक इन ट्रेड करके होल्ड करेंगे उसे हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं बोलेंगे से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है उसे हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं बोलेंगे बिकॉज वो हमने हमारा इंटेंशन क्या है हमारा इंटेंशन उससे कुछ अर्निंग करना नहीं है हमारा इंटेंशन उससे रिलेटेड प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स देखते वक्त आपको अपने फॉर्म की जो इंटेंशन है वो जानना वो जानना बहुत जरूरी बन जाता है एंड इट कैन बी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट दैट असेट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स ओके लेट अस मूव फर्दर देन ठीक है अभी हम कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट्स के सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन के बेसिस पे देखो कैसे बाइफरकेशन किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सो ए एस और जनरल बेसिस इस टू टाइप्स में वी आर गोइंग टू बाइफरकेट द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बेसिस पे और जनरल बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बाइफरकेट्स इन्वेस्टमेंट्स इनटू थ्री टाइप्स नंबर वन इज करंट इन्वेस्टमेंट्स नंबर सेकंड इज नॉन करंट विच इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नंबर थर्ड इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड अगर हम जनरल बेसिस की बात करें तो जनरल बेसिस में वी हैव टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नंबर वन इज फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज एंड नंबर सेकेंड इज वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज तो अगर हम ये दोनों चीजों को ध्यान से देखें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए एस थर्टीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन दैट डील्स विद करंट इन्वेस्टमेंट देखो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है अगर हमने इन्वेस्टमेंट ट्वेल्व मंथ्स तक होल्ड किए एंड ट्वेल्व मंथ्स के पहले ही बेच दिए तो मतलब लेस देन ट्वेल्व मंथ्स अगर हम लेस देन ट्वेल्व मंथ्स होल्ड करके अगर इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम करंट 
इन्वेस्टमेंट के नाम से जानेंगे इट्स सिमिलर टू टैक्सेशन कैपिटल गेन सो सिंस वी आर हेल्डिंग द शेयर्स फॉर मोर देन ट्वेल्व मंथ्स इट इज एल टी सी जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड अगर ट्वेल्व मंथ से कम है तो दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सो करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो हम ट्वेल्व मंथ्स के पहले ही बेच देंगे दैट इज कॉल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्वेल्व मंथ्स के बाद अगर हम बेचते हैं तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सो फिलहाल हम ये दो पॉइंट्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे ए एस थर्टीन के बेसिस पे एंड दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन जनरल बेसिस की अगर बात करें तो वी हैव जनरल बेसिस फिक्स बियरिंग सिक्योरिटी जहाँ पे फिक्स रिटर्न होने वाला है और वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज जहां पे रिटर्न जो है वो वेरिएबल होगा अभी इसको आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है क्लासिफिकेशन ऑन जनरल बेसिस ओके फाइन सो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल बेसिस इफ यू सी वी हैव टू टाइप्स फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज दैट इज डिवेंचर्स वी हैव बॉन्ड्स वी हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज वी हैव इक्विटी शेयर्स अगर हम डिवेंचर्स या बॉन्ड्स की बात करें तो ये डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के ऊपर स्पेसिफिक इंटरेस्ट हमें मिलेगा ठीक है इसीलिए ये फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज है एंड अगर हम वेरिएबल की बात करें इक्विटी शेयर्स तो इस पर जो है इस पर डिविडेंड का कैलकुलेशन आएगा सो so, हमें इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है यही आपके टू टाइप्स के क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं इन दिस चैप्टर सो द फर्स्ट वराइटी विच वील बी सॉल्विंग इज ऑफ डिवेंचर्स बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सिंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट और दी कंपनी इज गोइंग टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट सिंस दे आर फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज एंड इन केस ऑफ वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज दैट इज द इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड कैलकुलेट करके पेमेंट करना है सो so, हमें दो टाइप के कैलकुलेशंस, दो टाइप के वराइटीज इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं ठीक है दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट सो जो हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट होंगे विच एवर इज लोअर का कंसेप्ट होगा जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर सिमिलर है ठीक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो कॉस्ट पे वैल्यू होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे वैल्यू होते हैं कॉस्ट पे लेकिन एनी परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस सो अगर कोई आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में परमानेंट डिक्लाइन होता है तो वो जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है और यही जो पॉइंट है परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन को वीक बना रहा है सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन जो है काफी वीक है यही पॉइंट उसको वीक बनाया बिकॉज अगर हम देखें तो आईएफआरएस जो है इन केस ऑफ आईएफआरएस इन केस ऑफ इंडियन एस इंडियन एस की अगर हम बात करें तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन नहीं है वहां इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन को रिप्लेस किया है हंड्रेड एंड सेवन इंडियन ए एस हंड्रेड एंड सेवन इंडियन ए एस वन जीरो नाइन एंड इंडियन ए एस थर्टी टू सो दिस स्टैंडर्ड आर बेसिकली यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थर्टीन है सिंस हमारे सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ रहे हैं ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे अभी इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे नंबर वन एक्स इंटरेस्ट कोटेशन देखो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में आपको दो कंसेप्ट बार बार आएंगे तो ये जो दो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं नंबर वन इस एक्स इंटरेस्ट कोटेशन देखो एक्स इंटरेस्ट अगर नाम देखे तो X X का मतलब क्या होगा X का मतलब होगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट तो इफ यू सी दिस इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आपके सामने आएगा वो ट्रांजेक्शन में आपको ये देखना है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है अगर वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो हम अलग से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे सो दैट इज दॉइंट सो टू पॉइंट आर अवेलेबल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर वन इज एक्स इंटरेस्ट कोटेशन तो एक्स इंटरेस्ट सिंपल तरीके से आपको समझना है एक्स इंटरेस्ट का मतलब जो एक्रूड इंटरेस्ट होने वाला है दैट इज एक्सक्लूडिंग एंड द सेकेंड पॉइंट कम्स टू कम इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट इज नथिंग बट इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इफ द प्राइज इज टूवर्ड्स कॉस्ट एज वेल एज एक्रूड इंटरेस्ट इट इज नोन एज कम इंटरेस्ट प्राइस सो दोनों में एक ही डिफरेंस है एक्स इंटरेस्ट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना होगा एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है जो ट्रांजेक्शन आपको दिया है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है और जो कम इंटरेस्ट का मतलब होता है जो ट्रांजेक्शन है दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फाइन 
अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के ट्रांजेक्शन्स हमारे क्वेश्चन में आएंगे नंबर वन इज परचेस एंड नंबर सेकेंड विल बी सेल ठीक है जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स परचेस करोगे तो आप उसको कभी ना कभी तो बेचेंगे वेन एवर वी हैव वेन एवर देर इज अ नीड वी विल सेल द इन्वेस्टमेंट्स सो एज सुन एज वी सेल द इन्वेस्टमेंट्स देर विल बी प्रॉब्लम बिकॉज परचेस करते वक्त कोई इशू नहीं होने वाला लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे तो सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है दैट इज प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा सो so, आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट और लॉस सो ये प्रॉफिट और लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको कैलकुलेशंस करते वक्त ध्यान रखने वो किस तरीके से करने हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्टली exactly कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड देर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ कोटेशन नंबर वन इज एक्स इंटरेस्ट कोटेशन एंड नंबर सेकेंड इज कम इंटरेस्ट कोटेशन सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइन चलो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लेते हैं अभी इंपॉर्टेंट रूल्स की अगर हम बात करें सो इंपॉर्टेंट रूल्स में नंबर वन जो भी आपका इंटरेस्ट होगा जो हम डिवेंचर्स बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे पे करेंगे वो हमें नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करना है नॉमिनल वैल्यू का एक दूसरा नाम अगर हम यहाँ पे देखें नॉमिनल वैल्यू विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू सो जो भी आपके डिवेंचर्स के फेस वैल्यू होंगे उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सिमिलर केस आपके शेयर्स के लिए इफ यू कैलकुलेट डिविडेंट डिविडेंट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट टू रूल्स विच वी हैव टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर थर्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर सो आपकी जो भी कॉस्ट होगी या आपकी जो भी मार्केट प्राइस होगी उसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट में जब क्लोजिंग बैलेंस ढूंढा जाएगा एंड उसमें से द वैल्यू विच इज स्मॉलर विल बी कंसिडर्ड ठीक है और इस चैप्टर में हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ढूंढनी है वाइल दी सेल सेल इज कंसर्न सो जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स uh, को सेल करेंगे तब हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करके देन वी हैव टू कंपेयर एंड देन वी हैव टू सी दैट प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा एग्जैक्टली exactly कि किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है ठीक है एंड नंबर फोर्थ इज एट द एंड कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट ऑन हैंड दैट इज नोन एज द कैरिंग कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट इज एसरटेन ऑन एवरेज बेसिस तो वी आर यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट वेटेड एवरेज बेसिस पे ये सारे कैलकुलेशन होंगे ठीक है ओके फाइन देन नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली कि इतना सब थियोरी तो हमने पढ़ लिया कि एग्जैक्टली exactly अभी इस चैप्टर में करना क्या है सो so, जैसे मिस्टर ए है उसके पास सिक्सटी थाउजेंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं टेन परसेंट डिवेंचर्स ऑफ हंड्रेड इच ठीक है ऑन फर्स्ट अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन थर्टी जून एंड थर्टी दिसंबर अभी हम थोड़ा सा सीखते एक्चुअली इस चैप्टर में करना क्या है देखो फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल को मिस्टर ए के पास सिक्सटी थाउजेंड के इन्वेस्टमेंट्स है जिसके ऊपर उसको टेन परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा एंड थर्टी फर्स्ट मार्च इज द ईयर एंड एंड कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट हाफ ईयरली एक बार कंपनी 30 जून को इंटरेस्ट पे कर रहा है और एक बार कंपनी 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है तो अभी सिचुएशन क्या है मिस्टर ए ने अप्रैल महीने में उसके पास 60,000 के इन्वेस्टमेंट्स थे तो अगर 60,000 के ऊपर 10 परसेंट अगर हम काउंट करें तो इंटरेस्ट कितना आएगा 6,000 मतलब ए को 6,000 इंटरेस्ट पर एन मिलेगा बट अब क्या होगा से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को बहुत जरूरत पड़ी पैसे की और उसने फर्स्ट जून को इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया और मिस्टर बी ने परचेस कर लिया मिस्टर बी ने इन्वेस्टमेंट्स को परचेस कर लिया अब मिस्टर बी 30 जून को कंपनी के पास जाएगा कंपनी विल पे इंटरेस्ट टू मिस्टर बी लेकिन ये तो गलत हो गया बिकॉज मिस्टर ए के पास अप्रैल में अप्रैल और मे अप्रैल और मे दो महीने उसने इन्वेस्टमेंट्स खुद के पास रखे थे फाइन और 
मिस्टर बी के पास कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट्स थे ओनली वन मंथ दैट इज जून तो टोटल इंटरेस्ट तो थ्री मंथ्स का है जिसको हम एक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे सो so, अब हो क्या रहा है कि अप्रैल और मई का इंटरेस्ट किसे मिलना चाहिए था मिस्टर ए को लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है किसे मिल रहा है मिस्टर बी को सो व्हाट विल हैपन जब मिस्टर ए मिस्टर बी को इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेगा तब वो दो महीने का इंटरेस्ट मिस्टर बी से ले लेगा और मिस्टर बी जब कंपनी के पास जाएगा कंपनी उसको पूरा इंटरेस्ट पे करेगा थ्री मंथ्स का लेकिन थ्री मंथ्स में उसमें दो महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी उसने पे कर लिया ए को तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में सीखनी है और इस चैप्टर में हमें ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे परचेजेस के ट्रांजैक्शंस और सेल के ट्रांजैक्शंस परचेजेस में दो टाइप के ट्रांजैक्शन आएंगे एक होगा एक्स इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शन और दूसरा होगा कम इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शन सिमिलर आपके सेल में भी सेम एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट सो दैट वी हैव टू लर्न एंड यूजली इन द पेपर लेजर अकाउंट्स आर आज तो लेजर्स पूछे जाते हैं कि डिबेंचर्स का लेजर बनाओ बॉन्ड्स का डिबे बॉन्ड्स का लेजर बनाओ अकॉर्डिंगली हम कॉलम बनाने वाले उस बेस पे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना है बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस चैप्टर इज वेरी कैलकुलेटिव बट इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर काफ़ी इंटरेस्ट आएगा काफ़ी आपको लगेगा कि काफ़ी कैलकुलेशन तो है लेकिन जब हमें ये कैलकुलेशंस आएगा तब आपको काफ़ी इस चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहेगा सो वी बी लर्निंग मोर इन डिटेल अबाउट दिस चैप्टर बाय सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आई हैव ट्राई टू कवर ओवर हियर सम ऑफ द बेसिक पार्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेस ऑफ द चैप्टर कि एक्चुअली पर्सनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हमें करना क्या है तो दो चीज़ें हमने पढ़ी एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट इस चैप्टर के पूरे बेसिक्स है ओके दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन थैंक यू वेरी मच तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस करें सो दैट आपको अगले नोटिफिकेशन आते रहेंगे टिल देन थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर